আসসালামু আলাইকুম গত টিউটোরিয়ালে আমরা এইচটিএমএল কালারসের উপর ছোট একটা ইন্ট্রোডাকশন দেখেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম এইচটিএমএল কালারস কি এবং এইচটিএমএল এর কয়েকটি প্রিডিফাইন কালারস নেম নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করেছিলাম প্রিডিফাইন কালার নেমস এর ক্ষেত্রে আমরা কালারস লিখে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা যে কোনো কালারস লিখে যদি আমরা কালারসের নেমটা দিয়ে দিই লাইক পিঙ্ক অথবা ইয়েলো অথবা ব্ল্যাক তাহলে কিন্তু কালারটা আমরা দেখতে পাই কিন্তু একটি ওয়েবসাইটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যবহার করতে হয় হেক্সাডেসিমাল কালার অথবা আরজিবি কালার এই আরজিবি এবং হেক্সাডেসিমাল কালার হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট একটি ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হয় আর পিডিফাইন কালার স্নিম খুবই কম ব্যবহার করা হয় জাস্ট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে কারণ ইউনিক যদি আপনি ডিজাইন করতে চান একটি ওয়েবসাইটে ইউআই যদি আপনি সুন্দর করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে হেক্সাডেসিমাল কালার এবং আরজিবি কালার সম্পর্কে আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে তো চলুন শুরু করা যাক আমরা আজকের টিউটোরিয়ালে দেখব আর জিবি এবং আর জিবি এ কালার মূলত এখানে আর জিবি পারলেই আপনি আর জিবি এ পারবেন কারণ হচ্ছে যে আর জিবি এবং আর জিবি একই শুধুমাত্র এটা হচ্ছে এখানে এক্সট্রা লাগানো হয়েছে এ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আলফা আলফা হচ্ছে কালার অপাসিটি একটি কালারের আপনি কতটুকু অপাসিটি চাচ্ছেন সেই এ প্যারামিটারের মাধ্যমে আপনাকে বলে দিতে হবে তো চলুন শুরু করা যাক আর জিবি আর জিবির ফুল মিনিং হচ্ছে রেড আর এ রেড জিতে গ্রিন এবং বিতে ব্লু আর এ মানে তো বুঝলাম আলফা কালার অপাসিটি তাহলে এক নম্বরে আমরা আসি ইস প্যারামিটার প্যারামিটার এখানে হবে আমাদের তিনটা যেহেতু রেড গ্রিন ব্লু তাহলে আমাদের প্যারামিটার হবে তিনটা রেড এবং প্রত্যেকটা প্যারামিটার শেষে আমাদের অবশ্যই কমা দ্বারা সেপারেট করতে হবে কমা দ্বারা সেপারেট না করলে কাজ করবে না আমাদের প্রথমে দিতে হবে প্যারেন্থেটিস এটা মূলত হচ্ছে প্যারেন্থেটিস এবং এটা হচ্ছে কালিব্রাসেস এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটকে আমরা বলি বলবো হচ্ছে প্যারেন্থেটিস প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় সেকেন্ড ব্র্যাকেটকে বলবো আমরা কালিব্রাসেস এখন আমাদের হবে কি তিনটা প্যারামিটার কাল প্যারেন্থেটিসের ভিতর হবে তিনটা প্যারামিটার রেড গ্রিন এবং ব্লু অবশ্যই আমাদের যে প্রিডিফাইন কালার নেমসগুলো আছে এইগুলো কিন্তু ব্যবহার করলে চলবে না তাহলে কিন্তু কাজ করবে না আর জিবির ক্ষেত্রে আর জিবির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডেসিমেল নাম্বার আর ডেসিমেল নাম্বার হবে এখানে বলে দিয়েছে তারা ভ্যালু বিটুইন জিরো অ্যান্ড টু ফিফটি ফাইভ জিরো হচ্ছে মিনিমাম এই জিরো হচ্ছে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ প্রত্যেকটা প্যারামিটারে এইভাবে আমরা ভ্যালু ইনপুট করতে পারবো তাহলে এখানে দুই নম্বরে যদি আমরা আসি দিস মিনস দ্যাট দে আর আর টু ফিফটি সিক্স তাহলে টু ফিফটি সিক্স আসলে কীভাবে এখানে যেহেতু জিরো থেকে তো টু ফিফটি ফাইভ এখানে বলা হয়েছে তাহলে জিরো থেকে যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে টু ফিফটি সিক্স হবে ওয়ান থেকে করলে যদি আমরা জিরো থেকে কাউন্ট করি তাহলে যেহেতু এখানে তিনটা প্যারামিটার তাই তারা তিনটা প্যারামিটারকে এইভাবে গুণ দিয়েছে গুণ দেওয়ার ফলে এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো ষোলো পসিবল কালার্স এত কালার্স কীভাবে এখানে তো আছে মাত্র তিনটা কালার রেড গ্রিন ব্লু আসলে আমরা যদি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে যত কালার দেখবেন যত লাখ লাখ কালার দেখবেন সব কালার হচ্ছে এই তিনটা কালারের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে ভাবতে অবাক লাগছে নিশ্চয়ই কিন্তু এটাই সত্যি তিনটা কালার হচ্ছে মেন কালার রেড গ্রিন ব্লু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই তিনটা কালার হচ্ছে প্রধান কালার এই তিনটা কালারের মাধ্যমে যত কালার আপনারা দেখবেন সব এই তিনটা কালার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমরা জানলাম যে এখানে তিনটা প্যারামিটার হবে এবং তিনটা প্যারামিটার প্রত্যেকটা প্যারামিটারে আমাদের জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আমরা ভ্যালু ইনপুট করতে পারবো দুশো পঞ্চান্নর বেশি আমরা ইনপুট করতে পারবো না তাহলে কাজ করবে না কাজ করবে কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে না এরপরে আমরা যদি আমরা গত টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম জাস্ট আমাদের যদি কালো কালার করতে হয় তাহলে জাস্ট কালার অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক লেখে দিই আমাদের কালারটা হয়ে যায় কিন্তু আর জিবির ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রত্যেকটা প্যারামিটার এখানে তিনটা প্যারামিটার না প্রত্যেকটা প্যারামিটার যদি আমরা জিরো করে দিই তাহলে আমাদের ব্ল্যাক কালার চলে আসবে আবার যদি আমরা যদি হোয়াইট কালার করতে চাই ডিসপ্লে হোয়াইট তাহলে আমরা যদি প্রত্যেকটা প্যারামিটারে যদি দুশো পঞ্চান্ন মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ইনপুট করে দিই তাহলে কালার হোয়াইট কালার চলে আসবে আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালে দেখব আবার রং পদ্ধতিটা হচ্ছে আমরা যে রেড গ্রিন ব্লু যে আমরা বলেছিলাম এই রেড গ্রিন ব্লু আপনারা যদি এইভাবে লেখেন অথবা প্রিডিফাইন্ড যে কালার নেম গুলো এখানে ইনপুট করেন তাহলে কিন্তু কোডে কাজ করবে না আপনার কালারটি শো করবে না ডিসপ্লে হবে না তো আমাদের রাইটভাবে করতে হবে কালার কালার দিতে হবে সিজেস প্রপার্টি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর আমাদের ক্লোন দিতে হবে আর জিবি দিতে হবে এরপরে আমাদের প্যারেন্থেটিস দিতে হবে এরপরে আমাদের প্যারামিটার তিনটা প্যারামিটার ব্যবহার করতে হবে 
প্রথম প্যারামিটারে আপনি কালারস আপনার ডিসিমেল নাম্বারটা দিবেন আপনি কি কালার চাচ্ছেন এর জন্য আপনাদের অবশ্যই গুগল এক্সপ্লোর করতে হবে আপনারা এইভাবে কালার শেডস তৈরি করবেন আমি একটা কালার শেডস শেডস তৈরি করা দেখাবো গ্রে কালার শেডস জাস্ট একটা দেখাবো এরপর আপনারা অন্যগুলো নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখানে দুইটা প্যারামিটার রেড গ্রিন জিরো করা হয়েছে এবং ব্লুতে করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম টু তাহলে আমাদের আউটপুট কী আসবে তো এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখব আমরা এটা এগুলো প্রত্যেকটা আমরা প্র্যাকটিক্যালে প্র্যাকটিস করব তাহলে আমরা বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার বুঝতে পারব তো আমরা কোডিটিটরে চলে যাই আমি এগুলো সব ক্লোজ করে দিচ্ছি আজকে আমাদের নয় নম্বর টিউটোরিয়াল আমি এখানে এক ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি বরাবরের মতোই টিউটোরিয়াল নাইন এর ভিতরে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ইন্ডেক্স ডট এমন না যে শুধু ইন্ডেক্স ডট এস টেম এলে ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন যে কোনো নাম দিয়ে এস টি এম এল এখানে আমরা এস টেম এল স্ট্রাকচারটা নিয়ে আসি আমরা এর আগে দেখেছি কীভাবে শর্টকাট ব্যবহার করতে হয় আমি এটাকে বড়ো বানিয়ে নিচ্ছি মেটাগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি আজকে আমরা দেখব এস টি এম এল কালার্স আট জিবি দেখবো আমরা তো আমরা গত টিউটোরিয়ালে আমরা প্রিডিফাইন কালার্স নেম দেখেছিলাম আমরা ওইটা ওইটাকে দেখবো এবং এরপরে আমরা আট জিবিতে কনভার্ট করব আমি আমার ডকুমেন্টকে লাইভ সার্ভারে রান করে নিই ছোট করে নিই একটু এখন আমি একটা হেডিং নিয়ে নিচ্ছি এস ওয়ান এর ভিতরে জাস্ট দিয়ে দিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখন আমরা একটা প্রিডিফাইন কালার নেমস ব্যবহার করব তার জন্য অবশ্যই আমাদের স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে স্টাইল এর ভিতরে আমি আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি আমাদের আউটপুট আসছে নাকি দেখে নিই আমাদের আউটপুট চলে এসেছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি বানাবো হচ্ছে টমেটো টমেটো কালার দেব তাহলে আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে কী ব্যবহার করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে আমাদের কিন্তু সাজেশন চলে এসেছে জাস্ট আমি ক্লিক করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে আমি লিখে দিলাম টমেটো এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি হয়ে গেছে টমেটো অথবা এখন যদি আপনারা ব্লাক করতে চান টমেটোর পরিবর্তে আমি এখানে দিয়ে দিলাম জাস্ট ব্লাক তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি ব্লাক হয়ে গেছে এখন এখানে অবশ্যই আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখানে দেখা যাচ্ছে না ডিফল্টভাবে কালারটি ব্ল্যাক অবস্থায় থাকে এখানে আমি আর একটা সি এস এস প্রপার্টি অ্যাড করব কালার কালারটাকে আমি চেঞ্জ করব হোয়াইট করে দিলাম এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করে তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কালারটি হোয়াইট হয়ে গেছে এখন আমরা সেম কাজটা হচ্ছে আট জিবিতে করব আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আট জিবি কালার দেব এখন নিচে আসি আমরা আট জিবি একটা কমেন্ট লিখে দিই আমি সেম এইচ টু হেডিং নিলাম এর ভিতরে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে আর জিবি এরপর আমরা বরাবর মতো স্টাইল অ্যাক্টিভিট ব্যবহার করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে আর জিবি তো আর জিবি কালার ব্যবহার করার জন্য আমি কন্ট্রোল এসে সেভ করি দেখে আমাদের এখানে চলে এসেছে তো আর জিবি কালার ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্রথম ব্যবহার করতে হবে আর জিবি এরপর আমাদের প্যারেন্থেটিস এরপর আমাদের তিনটা প্যারামিটার দিতে হবে রেড গ্রিন এবং ব্লু আমি আগে বলেছিলাম যদি আমরা এইভাবে ব্যবহার করি আমি যদি এখন কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো পরিবর্তনই হবে না আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারই আসে নাই এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডিসিমেল নাম্বার আর ডিসিমেল নাম্বার হচ্ছে জিরো থেকে আমরা টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবো এখন যদি আমরা ব্ল্যাক কালার ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে প্রত্যেকটা প্যারামিটারকে আমাদের জিরো করে দিতে হবে যে জিরো যেহেতু একটা প্যারামিটার আমরা এখানে জিরো ব্যবহার করতেছি রেডের পরিবর্তে কমা এবার আমরা গ্রিনের পরিবর্তে জিরো ব্যবহার করছি কমা এরপরে আমরা ব্লুর পরিবর্তে জিরো ব্যবহার করছি ডেসিমেল নাম্বার 
তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্ল্যাক কালার চলে এসেছে এখন যদি আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি তাহলে আমাদের এই আট জিবির ব্ল্যাক কালারটি হয়ে যাবে ব্ল্যাক কালার হয়ে যাবে এখন যদি সেম আমরা কালারটিকে হোয়াইট করতে চাই তাহলে আমার এখানে সেমি কলম দিয়ে জাস্ট কালার ক্লোন এখন আমরা কালার কালারকে কি করব আট জিবি কালার দেবো এবং আট জিবি কালারে এবার আমরা দেবো হচ্ছে হোয়াইট কালার আট জিবির মাধ্যমে হোয়াইট কালার দেবো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের রেডকে করতে হবে রেডের পরিবর্তে এখানে দুশো পঞ্চান্ন ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা দিতে হবে আমাদের এরপর কমা এরপর দুশো পঞ্চান্ন প্রত্যেকটাই তিনটা প্যারামিটার আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ইনপুট করে দিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে হোয়াইট চলে আসবে এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে কালারটি আমাদের হোয়াইট হয়ে গেছে তাহলে এইভাবে আমরা আট জিবি কালার ব্যবহার করতে পারি এখন আমরা হচ্ছে দেখবো হচ্ছে আট জিবি এ তাহলে আট জিবি এ কি কাজ করে তাহলে এখানে আমি কমেন্ট করে দিচ্ছি আট জিবি এ এখানে আমি একটা হেডিং নিয়ে এসে স্থির আট জি আট জিবি এ কন্ট্রোল এসে সেভ করি এখানে চলে এসেছে আট জিবি এ এখন এখানে স্টাইল অ্যাক্টিভেট ব্যবহার করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি একটু দ্রুত করছি যেহেতু আমি এর আগে বারবার বলেছি আর জিবি এ এবার আমরা ব্যবহার করবো আর জিবি এ এখন আমরা সেম বরাবরের মতো সব কিছু ঠিক থাকবে শুধুমাত্র এ হচ্ছে এক্সট্রা অ্যাড হবে এবং এখানে আমাদের আরেকটা প্যারামিটার অ্যাড হবে এই যেহেতু আলফা তার জন্য আমাদের একটা প্যারামিটার এক্সট্রা অ্যাড করতে হবে আমরা যেহেতু এখানে ব্লাক করব। তাহলে আমি প্রত্যেকটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি তিনটা প্যারামিটারকে আমাদের হোয়াইট করতে জিরো করতে হবে জিরো কমা জিরো কমা জিরো এই তিনটা প্যারামিটার হচ্ছে আমাদের কি রেড গ্রিন এবং ব্লু তিনটাকে আমরা জিরো করে দিলাম এরপর আমাদের কমা দিতে হবে কমা দেওয়ার পরে আমাদের এখানে আলফা আলফা যেহেতু কালার অপাসিটি এখানে অপাসিটি জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত জিরো হচ্ছে একবারে দেখা যাবে না আমি যদি এখানে জিরো লেখে এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে দেখতে পারুন আমাদের এখানে কোনো পরিবর্তনই হয় নাই আগের মতো যা আছে তাই এখন যদি আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিই এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে দেখতে পারুন যে ব্ল্যাক কালারটি কিন্তু এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারই কিন্তু এর অপাসিটি হয়ে গেছে অর্ধেক এখন যদি জিরো পয়েন্ট ব্যবহার করি তাহলে দেখতে পারব হালকা ড্রাক হয়ে গেছে এর এখন যদি আমরা সম্পূর্ণ ব্লাক করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট ওয়ান করে দিই এটা ডিফল্টভাবে কিন্তু ওয়ানই থাকে আমরা জানি ডিফল্টভাবে এটা ওয়ানই থাকে যদি এখানে আমরা জোনো পয়েন্ট নাইন করে দিই তাহলে একটু অপাসিটি কমে যাবে একটু কমে যাবে তাহলে এখানে করে দিলাম জোনো পয়েন্ট ফাইভ এইটাই মূলত হচ্ছে আলফার কাজ অপাসিটি কমানো বাড়ানো এটা অনেক সময় ব্যবহার করা লাগে আমাদের তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে একটা কালার শেডস দেখবো প্র্যাকটিস করবো আমরা গ্রে কালার শেডস আমি এগুলোকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি প্র্যাক্ট যদি আমি একটা কালার শেডস ব্যবহার করে দেখাই আপনাদের তাহলে আপনারা বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এইভাবেই থাক আমি একটু নিচে আসি আমি এগুলো সব কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি গ্রে কালার শেডস গ্রে কালার শেডস এখানে আমি এই সোয়ানি হেডিং নিয়ে নিচ্ছি এখানে লিখছি গ্রে গ্রে প্রথমে আমি লিখি সিক্সটি পার্সেন্ট বা সিক্সটি লিখি গ্রে কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে এখানে চলে এসেছে গ্রে এখানে আমরা স্টাইল অ্যাক্টিভেট ইউজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর জিবি এখন আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে যেহেতু আমরা গ্রে কালার শেডস ব্যবহার করব তো আমাদের গ্রে কালার দিতে হবে আর আর জিবিতে গ্রে কালার দেওয়ার জন্য এখানে আমাদের সিক্সটি সিক্সটি প্রত্যেকটা প্যারামিটার যদি আমরা ষাট ষাট করে দিই তাহলে এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে আমাদের কালার হয়ে যাবে গ্রে কালার আপনারা আপনারা হচ্ছে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই গুগলে এক্সপ্লোর করবেন আপনারা অনেক আর জিবি কালারের ফর্মারগুলো পেয়ে যাবেন ওখান থেকে দেখে থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন আমি জাস্ট আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আর জিবি কীভাবে কাজ করে এবং 
কিভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন আরজিবি কালারকে তো এখানে আমি একটা কালার শেডস তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনাদের এরপর আপনারা ইয়েলো কালার শেডস ব্যবহার করে তৈরি করে দেখতে পারবেন এরপর আপনারা রেড কালার শেডস তৈরি করতে পারবেন এখন এর থেকে যদি আমরা হালকা একটু অপাসিটি কম চাই ঠিক আছে তার জন্য আমাদের করতে হবে কি এখানে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি এবং পেস্ট করে দিই নিচে এখন আমাদের এখানে ষাট আছে এখানে আমাদের দিতে হবে একশো হান্ড্রেড করে দিই আমি এখানে এখন যে কন্ট্রোলে যে সেভ করি তাহলে দেখতে পারবো যে এই কালারটার থেকে এই কালারটা একটু উজ্জ্বল বেশি এটা হচ্ছে একটু ডার্ক আর এটা হচ্ছে একটু উজ্জ্বল আমরা যদি এর থেকে হালকা একটু উজ্জ্বল চাই এখন এই ডিজাইনটা হচ্ছে আপনাদের মনের মতো এখন যদি আমি একশো যদি না চাই না চেয়ে যদি আমি আশি করি এখানেও যদি আমি আশি করি তিন জায়গায় আমি আশি করে দিলাম তাহলে দেখতে পারবো যে এটা থেকে হালকা একটু চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এটা থেকে একটু বেশি চেঞ্জ হোক তাই আমি হান্ড্রেড করে দিচ্ছি হান্ড্রেড এবার কন্ট্রোল এসে সেভ করে তাহলে দিতে পারছেন এখানে এই যেহেতু এটা হান্ড্রেড আমি জাস্ট এখানে হান্ড্রেড লেখে দিলাম আবার এখানে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করছি নিচে পেস্ট করে দিচ্ছে এখানে আমরা এবার হান্ড্রেড এখন এখানে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি করব চল্লিশ করে আমরা বৃদ্ধি করছি তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে এখন যে কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে দেখতে পারবেন যে এই একশো থেকে একশো চল্লিশ কিন্তু এই আরেকটু উজ্জ্বল বেশি আমরা আবার এটাকে কপি করব পেস্ট করে দিলাম এখন আমরা একশো আশি করবো এখন যে কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে দেখতে পারবেন যে আরও একটু উজ্জ্বল বেশি তাহলে কালারটা কিন্তু এই কম্বিনেশনটা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সুন্দরভাবে একটা কম্বিনেশন ভাবে সে সামনে দিকে যাচ্ছে এইভাবে আমাদের হচ্ছে কালার শেডস তৈরি তৈরি করে কাজ করতে হবে এখন যদি আপনি যদি আরও লাইট চান তাহলে আবার কপি করি পেস্ট করি এখানে আমি দিয়ে দিলাম দুশো বিশ হবে বা আমি চল্লিশ করে দিচ্ছি যেহেতু দুশো বিশ কন্ট্রোল এসে সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছেন আরও একটু লাইট হয়ে গেছে তো আমি জাস্ট আপনাদের নিয়মটা দেখিয়ে দিলাম আপনারা অন্য অন্য কালারকেও এইভাবে করতে পারবেন আপনারা দেখবেন কোনটা আরেকটা জিনিস আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এখন আমি যদি ব্লু কালার দেখাতে চাই আমরা দেখেছিলাম যে রেড গ্রিন ব্লু তাই না আমি যদি শুধুমাত্র রেড কালার ব্যবহার করতে চাই তাহলে কী করতে হবে আমাদের এই সোয়ান হেডিং নিচ্ছে রেড স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর জিবি এখানে যদি আমরা শুধুমাত্র রেড কালার ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের রেড কালারের পরিবর্তে আমাদের এখানে টু ফিফটি ফাইভ করতে হবে এবং আমাদের পরের দুইটা প্যারামিটার করতে হবে আমাদের জিরো জিরো এখানে আমরা ব্লু করে দিলাম জিরো এবং গ্রিন করে দিলাম জিরো কিন্তু এখানে শুধুমাত্র রেডের পরিবর্তে আমরা টু ফিফটি ফাইভ করলাম এখন আমরা যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড আসবে শুধুমাত্র রেড তাহলে আমরা জানলাম যে আমরা যেই প্যারামিটার কি ম্যাক্সিমাম শুধুমাত্র সেই প্যারামিটারকে যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইনপুট করি এবং বাকি দুইটার যদি আমরা জিরো করি সেই কালারটাই চলে আসবে আমরা যদি রেডকে জিরো করি যদি এখন গ্রিনকে টু ফিফটি ফাইভ করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে গ্রিন কালার চলে এসেছে এখন যদি গ্রিনকে জিরো করি এবং ব্লুকে টু ফিফটি ফাইভ করি এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি তাহলে এখানে ব্লু কালার চলে এসেছে তো এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আপনারা ডাব্লু থ্রি স্কুলে চলে যাবেন ডাব্লু থ্রি স্কুলে আরও সুন্দরভাবে তারা দিয়ে দিয়েছে ডাব্লু থ্রি স্কুল সরি ডাব্লু থ্রি স্কুলে যাবেন তারা এইভাবে দেখে দিয়েছে কিভাবে আপনারা মিক্সিং করবেন 
मूलत एक्सपेरिमेंट बिक्सिंग दरजिबि भैलूस एखे रेड दिए आशो पंचान्न हमें जो प्रत्येक के जिरो करी एक् ग्रीन ए ब्लू के तेल देखते हैं एखे बैकग्राउंड कलर रेड हो गए एन जो रेड के जिरो करी और ग्रीन के जो दुशो पंचान्न करी एखे ग्रीन हो गए जो एखे ग्रीन के जिरो करी और ब्लू के जो दुशो पंचान्न कर ब्लू हो गए एन अपारा ये मिक्सिंग कर देखें हमें देखें प्रत्येक भैलू चेन्ज कर कलर का क्योंकि चेन्ज हो देखें ये कलर का चले नाइनटी सेवन दिए सिक्सटी फाइव दिए से ग्रीन और वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन दिए से ब्लू ते कलर का क्या बेगुन टाइप कलर चले भायोलेट कलर देखें टू थार्टी एट दिए से रेडर परिवर्ते ग्रीनर परिवर्ते दिए वन हंड्रेड थार्टी ए ब्लूर परिवर्ते दिए टू हंड्रेड थार्टी एट तेल कलर का हो भायोलेट ये असंख्य कलर मिक्सिंग मिक्स करा जाए अपनारा जो तो बेसि एक्सपेरिमेंट करब बस कलर मिक्सिंग करब प्रैक्टिस कर तेल कलर नेम्सगुल्लो अपना भलोभ में जानते हैं आर जिबी ते तो आज के पर्यत तो नेक्स्ट टीटल हेक्सा डिसिमल कलर सम्पर् आलोचना करब येक्सा डिसिमल कलर आस खूब इम्पर्टेंट खूब इम्पर्टेंट कारण प्रत्येक वेबसाइटे हेक्सा डिसिमल कलर सब बस व्यवहार कर निविक्शन बारे जो कार्स रेखे जो इन्सपेक्ट करी एरपर जो एक नीचे आसान एक बड़ो कर नहीं देखते कलर ये हेज दिए आता मूलत हेक्सा डिसिमल कलर देखते एखे कलर व्यवहार कर हेक्सा डिसिमल एन जो बैकग्राउंड कलर दिखे एक लक्ष्य करें तो ये क्योंकि तरह हेक्सा डिसिमल कलर व्यवहार कर मैं एक वेबसाइट सब बस हेक्सा डिसिमल कलर व्यवहार कर नेक्स्ट टीटल हेक्सा डिसिमल कलर सम्पर् विस्तारित आलोचना करब ये क्यों क्ज करेक्सा डिसिमल कलर जो अनेकगुल वेबसाइट आई वेबसाइटगुल सम्पर्क अपन बोलो जाते सहजे अपना कलार्सगुल कपि कर पेस्ट कर व्यवहार करते तो आज के पर्यत नेक्स्ट टीटल देखा आमंत्रण जानिए विदा निचि धन्यवाद सबा